一点点黑胡椒粒。我的火有点太大，我现在把它转小一点。虾子比较大只，所以我想说做两种口味，一个做呃烧酒虾好了，然后一点点蒸鱼酱油，这是枸杞、盐巴啊。另外一个口味我做蒜虾，加一点盐巴，一点点黑胡椒粒。点点米酒、酱油，然后我想再加一点黑豆丝。这个是烧酒虾，是蒜虾
器官，器官嘛哈，没有问题吧？我们复习到很烂了，好来，可以分成表皮、真皮和皮下组织。这句话什么意思？我们打入葱姜水之后，鸡胸肉吃起来就比较不会那么柴。最后一步，我们再加一些油，封住肉的表面。嗯、我还要买一包已经处理好的莲藕。我们干煎之后撒一点胡椒粉就很好吃，再加一点蒜泥盐，哇，这样看起来就超好吃的。这种锅只要先加热到它冒烟，然后再加油。食材要下去，我就先用厨房纸巾稍微把水分吸干，尽量不要让它带太多水分下去。好，重新开火。我刚刚加了蒜油，然后黑胡椒，还有盐巴跟一点辣椒粉，这样超香的。我昨天就这样子做，超级香的。可惜没有拍到过程。最后再撒一点洋葱粉，它是绿色的，感觉比较漂亮。
今天想跟大家分享梅子排骨。一般的红烧排骨你吃腻了，你也可以试试看这一道，酸酸甜甜的，非常开胃。这个排骨我已经穿烫过了，去市场买可以跟老板说你要自排。这部分小朋友非常爱吃。还有买了这个已经去籽的酸梅，这个要先泡水备用。我觉得今年的秋天感觉来得比较早，有时候热起来还是蛮热的，好香哦，酸梅，很久没吃酸梅。接着请出我们的铸铁锅，加一点油。我很喜欢用铸铁锅，因为炖出来的东西比较好吃，然后颜值也很漂亮，加上它事后可以丢洗碗机里面，所以真的比较方便。我做菜的时候习惯料理工具拿一个盘子或是。铁盘什么都好，就是垫着，这样放旁边，这样整个台面会比较干净一点。炖东西这方面是铸铁锅的强项。好，我们先炒香排骨。做酸梅，我这边还要准备月桂叶，还有八角、酱油。可以再加一点米酒。我们在炖东西啊，如果你想要让颜色好看一点，可以去全联买这一瓶。它的产地是新加坡，这个叫做老抽，老抽加一点点就好了，就是类似酱油的东西，它可以帮助食物上色，但是它的咸度又没有像酱油一样，所以这个要搭配酱油一起使用。我在卤东西不会先加水，我会先让酱油加热，它那味道会比较香。好，接着就可以加入一点老抽，一点点就好，不用太多。其他食谱还有加冰糖，但是我觉得酸梅可能就有一点甜味了，我就没有再加冰糖。加进去之后，那个颜色就会比较漂亮。接着加酸梅，两颗八角，月桂叶。它比较小片，所以我加三片。然后把火转小一点，盖锅盖拿炖。我现在想要测试一下我们卡姨准备出的铸铁锅，它的密封度好不好？我现在是开最大的酒，就是火力是最大的。我有听到滚的声音，但是没有看到。周遭有一些蒸汽，我们打开来看哦，那里面滚成这样，蒸汽已经出来了，对，所以一关起来就看不到蒸汽，所以密封度我觉得是还 OK。哇，颜色已经都上色了，可以再开火，让它慢慢煮到收汁，我可以大一点。其实这个现在已经入口即化了，我加一个米。好香哦！菜也可以直接上桌，因为铸铁锅它有很好的保温效果。那如果像冬天要到了，家人比较晚回来，它还是可以吃到比较温热的食物。今天想煮青江菜炒鲜菇，然后就是 A 菜 ，A 菜放比较久，所以我稍微先泡一下水。再做一个树脂蒸鱼。蒸鱼的部分很简单，而且零油烟。好，再来是蒸鱼酱油。这个也是职业妈妈快速上菜的，切一切，备好来，然后丢进电锅里面，那煮个饭，炒个青菜。有时候在气炸锅弄个东西，其实很快。周末假日的时候去超市采买好这些食材，放进电锅很快。我刚刚才开完品牌会议，虽然在家里工作，但是忙起来的时候也是很忙的。好。
树脂本身就有咸味，所以待会酱油我们就稍微抓一下那个量。哦，这一瓶蒸鱼酱油还蛮好吃的，就是蒸东西可以加一点。加一点点米酒，一点点就好。如果宝宝要吃，就不要加。那这种鱼没有骨头，所以也不太会有腥味。我会一次把蒜头打起来，有空的人也可以做一些蒜油，就省得再洗这些器具。吓死我了！我以为是虫，我刚以为这是一个虫哎，吓死我了！这两样先炒。以前是用日本的油，没有颜色，也没什么味道，用的还蛮习惯的。后来油没了，我就去好事多买了这个油，颜色跟味道都好重哦，用不太习惯。用之前那个日本品牌回来之后用这个油就不太习惯。盐巴调味，怕盐巴炒不散，可以加在菜汁旁边，这样子比较不会吃到整坨的盐巴。我可以去五金行或者大创买这个小工具，它可以拿来切丝。今天一样是铸铁锅料理，我先来蒸个蛋，因为想要在里面加卤蛋。是市场买来的五花肉，然后再配一点梅花，这样子比较不会这么油。我还买了一些油豆腐，这还是需要先加一点油。姜片先爆香一下，它温度已经很高了，冒烟了。待会我这边再炒两道菜，这样有肉有蛋
两道菜，然后再一个汤，这样就蛮够吃的。我们家晚餐是一大三小在家里吃，因为我老公会在公司吃，所以我准备这样的量其实是够吃的，而且不太会有厨余，都是一餐把它吃掉。有时候煮过多，重复加热吃不完，其实是一个浪费。菜完成，蒜头爆香。快速省钱的料理，香菇跟小黄瓜都算是便宜的食材。卤肉毕竟比较油腻一点，所以炒一个比较清爽的菜。一个快速泡开香菇的方式，我们洗净之后，微波一分钟半。炖肉、炖菜的东西要比较花时间，所以我下午有空会先把它炖起来。I H 炉可以自动计时，它煮起来之后就可以先去做其他工作。刚刚这边有先备料好，菜也先把它洗好。那四季豆、气炸烤箱处理，然后再炒一个青菜。待会还要再弄一个麻油杏鲍菇。我们先来做香菇粒子炖鸡，加入姜片爆香。这个土鸡腿我买回来的时候已经先穿烫好了，所以待会就直接下锅。加入土鸡腿块。中间我们就可以一边收拾一下，像这我就可以拿去洗。最后三十分钟我转最小火，最小火它还是很滚，因为做铁锅它会蓄热，所以这样子比较省能源。我儿子今天去校外教学，所以他们今天比较早放学，好香哦！栗子也卤到上色了，我再加一些葱花。
们喷多一点油，淋巴调味。是我用蔬菜模式，我再做一个麻油杏鲍菇。我刚刚忙到一半去剪片，想要小朋友放学时间快到了，赶快来准备一下，然后待会还要去水果店，然后再去拜拜。把它切成薄片。我们先用一般的油煸香姜片，因为麻油煸久了会发苦。腌到差不多，我们就可以加入麻油。喂，哪一个？可以啊，加水。再加入杏鲍菇，杏鲍菇下去应该会吸满多油的，快速的拌炒。这也 OK 了。我们再加入一点蒜酥，这个蒜酥在全年买的。好，所以我们加一点盐巴调味。因为我没有九层塔，所以我加一点冷冻葱花。我想再加一点点酱油调味，一点点就好了，大概三沫而已。其实这个杏鲍菇也算是一个省钱料理了，牛肉、猪肉，价格比较高一点。一些青菜啊、豆类、蛋类，其实就可以平衡一整餐的开销。好，点葱花。因为我要炒小白菜，所以爆香一点姜丝。小白菜跟姜丝比较适合